ஹலோ ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் நம்ம பாடியில் இரநூத்தி ஆறு போன் இருக்கு இல்லையா இந்த போன்ஸ் எல்லாம் மேஜராக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆர்கன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் வேணும்னா அதாவது நீங்கள் அதை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் போயிட்டு அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் போன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ போனோட ஃபஸ்ட் அண்ட் மேஜர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அவர் பாடி அதாவது நம்ம பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தங்க ஆறடி இருக்காங்களா இல்லை அஞ்சடி இருக்காங்களா அண்ட் அவங்களோட பாடி வந்து ப்ராடாக இருக்கா இல்லை குறுகலாக இருக்கா அந்த மாதிரி அவங்களோட நீளம் அகலம் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட ஃப்ரேம் ஒர்க் லைக் அவங்களோட டோட்டல் பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மேக்கப் பண்ணுறது போன்ஸ் தான் இன்கேஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப திடமாக இருந்தாலும் இல்லை கொஞ்சம் அவங்களோட பாடியே கொஞ்சம் வந்து உப்பன மாதிரி கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து போன்ஸ் தான் அதாவது மசில்ஸும் காரணம் தான் பட் மசில்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிறதே போனில் தான் அட்டாச் ஆகும் ஸோ போன்ஸ் தான் வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அவர் பாடி ஸோ நம்ம பாடியோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது போன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் போன்ஸ் சப்போர்ட் பாடி மூமெண்ட் அதாவது நம்ம பாடி வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு போன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் போன் வந்து ப்ரைமரியாக ஹெல்ப் பண்ணாது போன் வந்து ஒரு செகண்ட்ரி ஹெல்பிங் யூனிட்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ ப்ரைமரி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மசில்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகுறதுனால அதாவது சுருங்கிறதுனால தான் பாடி மூமெண்ட் வந்து ஏற்படுது இப்போது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை தூக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மசில்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகணும் ஆனால் மசில்ஸ் எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு போன்ஸில் தான் மசில்ஸே அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்படி தான் அதாவது மசில்ஸை அட்டாச் பண்ணுறது மூலிமா போன்ஸ் வந்து நம்ம பாடி மூமெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் கிடையாது பட் எனிவேஸ் போன்ஸும் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நம்மளோட பாடி மூமெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போன்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் போன்ஸ் ப்ரொவைடு ப்ரொடெக்ஷன் டு அவர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் போன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் எப்படி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா ஹார்ட் இன்கேஸ் ரொம்ப வெளியே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டில் போய் இப்படி இடிக்கும்போது நம்ம ஹார்ட் சடனாக போய் ஒரு வேகமாக இம்பேக்ட் படும்போது ஹார்ட் வந்து அப்படியே துடிக்காத நின்று போய் ஒன்று உடனே இறந்துடலாம் ஸோ அதனால தான் ஹார்ட் வந்து ரிப்கேஜ்னால ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரிப்கேஜுங்கிறது வந்து போன்ஸ் ஸோ அந்த ரிப்கேஜ் வந்து அந்த ரிப்கேஜுக்குள்ளார தான் ஹார்ட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ தட் ஏதாவது ஒரு அடிப்பட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு ரிப்கேஜுக்கு தான் அடிப்படும் அது வந்து பிரேக் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஹார்ட்டை வந்து டச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி வெறும் ஹார்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது ஹார்ட்டு தென் அதை சுற்றி இருக்கிற லங்ஸு அப்புறம் கிட்னி ஸ்ப்ளீனு நம்ம ஸ்டொமக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன்ஸுக்கு வந்து இந்த ஸ்டொமக்குகள்லாம் ஓரளவுக்கு தான் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸுக்கு வந்து நம்ம போன்ஸ் வந்து சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட பிரெயின் எடுத்துக்கலாம் பிரெயினை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸே வந்து இருக்கும் அதாவது பாக்ஸ்னால் அதோடய சைடில் போன் இருக்கும் டாப் போர்ஷனில் போன் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் போன் இருக்கும் பேக் சைடில் போன் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரெயினை சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே போன் வந்து அடைச்சிட்டு இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துக்கு பேர் பிரைன் பாக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த வந்து அனாட்டமிக்கலி போன்ஸ் ஆஃப் கிரேனியம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட கிரேனியல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய போன்ஸை வந்து பிரைன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்மளோட பிரெயினு ஹார்ட்டு லங்ஸு லிவரு கிட்னி இந்த மாதிரி நிறையா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை நம்மளோட போன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து அதை வந்து எந்த ஒரு அடிப்படாமலோ இல்லை எந்த ஒரு டேமேஜுக்கும் உள்ளாகாமையும் நம்மளோட போன்ஸ் வந்து பாதுகாக்குது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அண்ட் ஆல்சோ விட்டமின் டி ஸோ பார்த்திங்கன்னா மேஜராக வந்து கால்சியம் பாஸ்பரேட்டுங்கிறது நம்ம போனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இதில் என்னென்ன மினரல் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது அப்புறம் பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இது ரெண்டும் ரொம்ப அதிகமாக போன்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ விட்டமின் டியும் வந்து போன்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓரளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி
அவங்களுக்கு சரியான எனர்ஜி கிடைக்காமல் ரொம்ப ஒல்லி ஆகிடுவாங்க இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது நம்ம சரியாக சாப்பிடல நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து வீக் ஆகிடும் ஒல்லி ஆகிடும் ஒல்லி ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் தெரியுமா நம்ம போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேட்டு இதெல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் இந்த ட்ரைக்ளிசரெல்லாம் வெளியே வந்து நமக்கு எனர்ஜிக்கு யூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இந்த போன்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ட்ரைக்ளிசரெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் அதெல்லாம் நம்ம பாடி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் அதனால தான் நம்ம போன்ஸ் வீக் ஆகி நம்ம வந்து ஒரு ஒல்லியான நிலைமைக்கு வந்து வரும் ஸோ இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபேட் அதாவது இந்த ஸ்டோராக இருக்கிற ஃபேட் வந்து மெயினாக நமக்கு எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் ஆகும் எப்போல்லாம் நம்ம பாடியில் போதுமான அளவுக்கு எனர்ஜி இல்லையோ அப்போல்லாம் நம்ம போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைக்ளிசரைட் வந்து வெளியே வந்து அதை வந்து எனர்ஜியாக நம்ம பாடி யூஸ் பண்ணிக்கும் அதனால் நம்ம சரியாக சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒன் டே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிடல அப்படின்னா இந்த போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைக்ளிசரைட்லாம் வெளியே வந்துடும் அதனால் போன் வீக் ஆகி நம்ம போன்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு போன்ஸில் ஒரு ப்ரைமரி அண்டு மோஸ்ட் எசன்ஷியல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஹீமோபோயசிஸ் இல்லை ஹெமட்டோபோயசிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹெமட்டோபோயசிஸ் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் இந்த எல்லா செல்ஸுமே ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹீமோ ஆர் ஹெமட்டோபாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து போனில் தான் நடக்கும் அண்டு போனில் ரெண்டு ஏரியாஸ் இருக்கும் மெயினாக ஒன்று ரெட் போன் மேரோ இன்னொன்று எல்லோ போன் மேரோ இதில் ரெட் போன் மேரோ அந்த ஏரியாவில் தான் இந்த ஹீமோபாய்ஸஸ் வந்து நடக்கும் அதாவது ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் இது எல்லாமே போன்ஸுக்குள்ளார் இருக்கக்கூடிய ரெட் போன் மேரோ அந்த இடத்துல தான் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் செல்ஸுமே ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம பிளட் செல்ஸ் வந்து எவ்வளோ எசன்ஷியல்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா பிளட் செல்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நம்ம பாடிக்கு தேவையான இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் நம்ம பாடியை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான நிலைமையில் பார்த்துக்க முடியும் இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம பிளட் செல்ஸ்னால் ஸோ அந்தளவுக்கு முக்கியமான பிளட் செல்ஸ் வந்து உருவாகிறது அதாவது இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹீமோபாய்சிஸ் தட் அக்கர்ஸ் இன் போன் மேரோ தட் இஸ் ரெட் போன் மேரோ இன் த போன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ரெட் போன் மேரோவில் ஹீமோபாய்சிஸ் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஓகே அதாவது பிளட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அப்போ எல்லோ போன் மேரோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோ போன் மேரோவில் நிறைய அடிப்போசைட்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அடிப்போசைட்ஸ் அப்படின்னாலே மீனிங் என்னென்னா அங்கே நிறைய ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இன் எல்லோ போன் மேரோ அதாவது போனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லோ போன் மேரோவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்போசைட்ஸில் இந்த ஃபேட் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது ட்ரைக்ளிசரைட் ஸோ எப்போல்லாம் நமக்கு எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கோ அப்போல்லாம் இது அந்த அடிப்போசைட்லேருந்து வெளியே வந்து நம்ம பிளட்டில் கலந்து நமக்கு எனர்ஜியாக வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகிக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போன் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் போன்ஸ் ரெகுலேட் த லெவல் ஆஃப் கால்சியம் இன் பிளட் இப்போ நம்ம பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணுறது போன்ஸ் தான் அது எப்படி போன்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணும் அப்படின்னா போன்ஸில் கால்சியம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இல்லையா இப்போது நம்ம பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் வெளியே வந்து பிளட்டில் கலந்து லெவலை ரைஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வந்துடும் இன்கேஸ் நம்மளோட அதாவது பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய லெவலை நார்மல் கொண்டுட்டு வரும் இன்கேஸ் பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கால்சியம்லாம் போய் போன்ஸில் சேர்ந்துடும் ஸோ தட் லெவல் வந்து கம்மியாகி நார்மலுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம பிளட்டில் எவ்வளோ கால்சியம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட போன் தான் தீர்மானிக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹைப்போ கால்சியமே இருந்துச்சுன்னா போனில் இருக்கிற கால்சியம்லாம் வெளியே வந்து பிளட்டில் கலந்து ஹைப்போ கால்சியமியாவை சரி பண்ணிவிடும் இன்கேஸ் ஹைப்பர் கால்சியமியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கால்சியம்லாம் அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகி நார்மலுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கால்சியம் ரெகுலேஷனில் போன் வந்து எசன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனும் வந்து இந்த கால்சியம் ரிலேட்டடு தான் இந்த கால்சியம் வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம பாடியில் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கால்சியம் தேவை ஸோ மசில் கண்ட்ராக்ஷன் எதுக்கு ஆகணும் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் வந்து இருந்தால் தான் மூமெண்ட் நம்ம பாடி வந்து மூவ் ஆகும் நம்ம உடல் அசைவுகளுக்கு காரணம் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அந்த மசில் கண்ட்ராக்ஷனுக்கு கால்சியம் வந்து தேவை ஸோ கால்சியமோட லெவலை போன் ரெகுலேட் பண்ணுறது மூலிமா
எசன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போன்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் இதை தவிர கூட ஒரு சில மைனர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கூட இருக்குது அதெல்லாம் நான் அப்கமிங் டாபிக்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலில் நிறைய ஒன் மார்க்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கூட எங்கள் மேலே பிளே லிஸ்டோட கார்டு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதான்ஸ் பை ஃப்ரம்